认真攻略，从不漏球啊！大家好，我是琉璃。这期视频是《暗黑四》一点四点一补丁之后呢，游戏内的一些改动的测试啊。在版本更新之后呢，琉璃也是第一时间上号测了两个小时，希望大家可以看在我凌晨干视频的份上呢，给本期视频投一下硬币或者点赞一下。这次版本的改动呢，我愿称之为设计师最想要工作的一集啊，因为之前可以让大家玩的爽的内容，这一次的更新里是几乎一个没碰的，反而是让人不爽的点有做修正。简单点说呢，就是接着奏乐，接着舞，之前咋玩，现在还是咋玩。不过本次更新也带来一些新的 bug， 应该是修正了金造金币还有解锁的关系。现在所有的角色的金造按钮默认是锁住的，你需要再通关一次四十六层以上的噩梦，或者是获取一次深坑的材料才能解锁这个按钮。而金造的金币消耗也得到了巨幅的降低， 5到12级的金币消耗大大减少了，像11到12级的金币花费就从1000万缩减到了250万。需要注意的是 ，PS 5的玩家似乎存在 bug， 金造金币的花费还是跟之前一样。如果你发现自己的金造在8级的时候还是100万，那么就等暴雪之后的补丁修正吧。在改动之后呢，如果纯刷深坑的话，只要我们把装备全卖掉，不去刷别的场景，也能一直维持自己进行装备的金造。当然了，重置的价格还是500万，所以你要反复刷属性的话，还得去搞钱。然后是地狱狂潮的改动啊，然后是地狱狂潮的改动。官方蓝铁里有说过啊，一点四点一会修正玩家在威胁值极低的时候离开狂潮，会导致地狱狂潮的威胁进度永久锁定的问题。这一个 bug 呢，和我们之前卡狂潮的方式是如出一辙的。不同的是，我们之前卡的是威胁值永久满盈，而后者呢是让自己的威胁值永久归零。按照正常逻辑，这两个玩意肯定是一起修复的。结果我今天上线啊，发现狂潮还是能卡怒气，流程还是跟之前一模一样。只要你把怒气值打满，然后小退或者离开狂潮的区域，那么之后只要你这个角色没有阵亡，那狂潮的怒气就永远不会停歇。也就是说啊，暴雪它只修了威胁值永久归零这个会让你收益减少的 bug， 但对威胁值的永久满额是碰都没碰的。由于小号铁狼给额外火花也没有动，所以呢，我们还是可以通过无限怒气来快速的练小号和刷铁狼声望，获取明玉石跟火花。而莉莉丝的火花 bug 也得到了修复，但这个修复有点简单粗暴，暴雪直接给所有具有莉莉丝通关成就的人发了一个火花。也就是说，如果你是在这个赛季正常打完了莉莉丝，获得过火花的话，那么这一次的更新你就能多白嫖一个火花了。打孔器的掉量也确实增加了。改完版之后呢，我狂潮里抓了两只地精就掉了一个打孔器。世界 BOSS 还没有去打，但估计也是能正常多掉的。而除了以上的改动之外，其他的地方就没有什么变化了。也就是游戏内的 UI 显示又进一步的优化了。太古的装备呢，现在会比之前更加的显眼。材料的拾取也能直接在游戏中正常显示了。而下面是一些大家可能比较关心的机制测试啊。像野蛮人的猛击回火呢，我个人打木桩的数据跟更新之前是完全一致的。暴雪它也删除了猛击改动这个文案，详细的内容我没有测，但估计猛击蛮是没有变化的。死灵法师这边两个机制和一个 bug 也没动，就是选择夺魂者的惨尸强化依旧是可以刷冷却的，而傀儡触发的霹雳药水依旧可以造成极高的伤害。不过呢，自动卷须还是没有办法触发血脉掌握威能就是了。而之所以说这个不触发是 bug 呢，是因为上赛季的自动卷须它是可以触发血脉的暴击的。而除了以上的改动之外，游侠、法师和德鲁伊似乎都没有超出蓝铁的改动。更新之后呢，我的游侠刷101层的速度和伤害都是没有变化的。顺顺便提一下，此前视频中游侠的攻速，我的推荐是不喝药站街 43% 跟 62% 这是按照基大的攻速档位表来的。但今天经过重新录视频看帧数啊，我把档位表换成了 MEPY 的。现在呢，你不和要站街有 35% 或者54的攻速就够了。而如果你要不和要上当，那么就需要在这个基础上再多加 15% 的攻速了。由于本人这赛季是没有满级的法师跟德鲁伊的，所以我也没有办法去测他们的相关改动。之后呢，有了结论我会同步到评论区。那么以上就是本期视频的全部内容了。我是琉璃，让我们下期视频再见。